ശ്രുതി കലോറിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വെള്ളയപ്പാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതിന് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു അരക്കിലോ വറുത്ത അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൈസ് ആയിട്ട് അരിപ്പൊടിയാണ് അരക്കിലോ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒരു സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കണം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചപ്പാത്തിയേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് കുഴച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ഇട്ട നേരത്തെ പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കുറച്ച് ഇഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവണം കണ്ടല്ലേ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടല്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഇനി എന്തൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുന്നേ നമ്മൾ മാവ് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം വെള്ളപ്പിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് വീർത്തിട്ടുണ്ടത് കണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ചേരുവ കൂടി ചേർത്ത് വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം ഒരു സ്പൂണ് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഈ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം അപ്പോൾ മുട്ടയും ഉപ്പും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തൊന്നാം പാല് അപ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാം പോലെ കുറച്ച് ഇഷ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ വേണ്ടി വരില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പകുതി രണ്ടാം പാലം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി കുറച്ച് ഈശ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവനല്ല നമ്മളത് കുറച്ച് ഈശ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കത് എത്ര വേണം മറ്റേ നന്നായിട്ട് വെള്ളം പോലെ ആവണം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതിയാവും നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാരയുടെയും മുട്ടയുടെയും തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ഇനി നമുക്കിത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുകാലമാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഇനി ഇത് പൊന്തി വരും അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി അതല്ല തണുവ് കാലമാണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇത് വീണ്ടും മൂടി വെക്കണം വിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ആ പത്തിൻ്റെ ചട്ടിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവെടുത്ത് നമുക്ക് വെള്ളപ്പെണ്ടാക്കാം
നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക മൂടി വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചാൽ മതി അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ വെള്ളയപ്പം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു